ഗുഡ് ഹെൽത്ത് മുതിർന്നവരിൽ മാത്രമല്ല കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഹൃദ്രോഗം ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ ചില കുട്ടികളിൽ ഹൃദ്രോഗം കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗുഡ് ഹെൽത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ജനന ശേഷം കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ പലതിനും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു സംഗതി കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൽ രൂപം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസക്കാലം നമ്മൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ട്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുട്ടിയുടെ ആ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാം അതിന് മറ്റ് പല സാഹചര്യങ്ങൾ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കുട്ടിക്ക് ജന്മനാ തന്നെ ഹൃദയത്തിന് വൈകല്യം ഉണ്ടാകാം പിന്നെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ചില വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അതുപോലെ മെറ്റബോളിക്കായിട്ടുള്ള മറ്റു കോഴ്സുകൾ എൻഡോക്രൈൻ കോഴ്സുകൾ ഇത് പലതും ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ അസുഖങ്ങൾ ഹാർട്ടിന് അസുഖം ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തരും പിന്നെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാതപ്പനി ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ വാതപ്പനി അഥവാ റുമാറ്റിക് ഫീവർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു നല്ല ശതമാനത്തിന് ചിലപ്പം ഹെൽത്ത് രോഗം പിന്നീട് ഉണ്ടായെന്ന് വരും അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാണ് ഹെൽത്ത് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രോമോസോമലായിട്ടുള്ള അനോമലീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ വിവിധ തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹെൽത്ത് രോഗങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു പൊക്കം പോലെ തോന്നിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ച് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് ഹോളാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പൊതുവെ മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൃദ്രോഗവും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ മുതിർന്നവരിലുള്ള ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് അതായത് ഹൃദയത്തിന് തന്നെ രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രക്തധമനികളാണ് അതിലെ ബ്ലോക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നെഞ്ചുവേദന കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മുതിർന്നവരിൽ കയറുന്ന കോമണസ് ടൈപ്പ് ഈ പ്രോബ്ലം കുട്ടികളിൽ വളരെ വളരെ റെയറാണ് കാണാറില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന കൂടുതലും ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അക്വയർഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് റൊമാറ്റിക് പനി വന്നുണ്ടാവാം പിന്നെ ഇപ്പം ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാവസാക്കീസ് ഡിസീസ് എന്നുള്ള അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ധമനി ഈ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന ധമനികളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് അക്വയർഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിലേക്ക് ഈ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കുട്ടികളിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് ആ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഡോക്ടർ കുട്ടികളിലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗം എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കുട്ടികളിൽ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ ആദ്യം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവയുണ്ട് ഇല്ലാത്തവയുണ്ട് ഇപ്പം സൈനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നീല നിറം ഉണ്ടായിരിക്കും അതില്ലാതെ ഇപ്പോൾ എ എസ് ഡി ബി എസ് ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷണവും കണ്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ സാധാരണ ഈ കഞ്ഞൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അറുപത് ശതമാനം ചില വളരെ മിനിമമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളർന്ന കുട്ടി വളർന്ന് ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുക പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യമായ സീരിയസ് ടൈപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം മട്ടിൽ ഉണ്ടാവാം കുട്ടി അമിതമായ വേർത്തെന്ന് വരാം അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരും എൻ്റെ പേര് ഷീല എന്നാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയെ പേരാണ് ആഷിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നേ ഈ ഹാർട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഫോളാണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരടുത്തുള്ള ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടൽ ജലദോഷം പനി ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്
ഡോക്ടർ ഹൃദയത്തിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളിൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിലെ ദ്വാരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ജന്മനായുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പം നോർമൽ ഒരു ഹൃദയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നാല് അറകൾ കാണും ആ അറകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭിത്തികളുണ്ട് ഈ ഭിത്തികളിൽ ഭിത്തികൾ നോർമലി ഇൻട്രാക്റ്റാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ഡിഫക്ട്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല ടൈപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലത്തെ രണ്ട് അറകൾ തമ്മിൽ ആ ഭിത്തിയിലുള്ള ഹോളുകൾക്കാണ് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ കീഴത്തെ രണ്ട് അറകൾ തമ്മിലുള്ള ഭിത്തിയിലുള്ള ദ്വാരത്തിനാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഭിത്തികളിലും ദ്വാരം കാണും ഡബിൾ ഹോൾ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഇടതു സൈഡിലെ അറകളുടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് വലത് സൈഡിലെ അറകളുടെ പ്രഷർ താരതമ്യേന കുറവാണ് അപ്പം ഈ ഹോൾസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് അറകളും തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ബ്ലഡ് നോർമലി ഒഴുകുന്നതിനെക്കാട്ടും വലത് സൈഡിലെ അറകളിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പോകും ശ്വാസകോശത്തിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഒഴുകും ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിൽ ബിമ്മിഷ്ടം പാ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകരക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഹൃദയത്തിലെ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തനിയെ മാറിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഈ ഹോൾസിൽ ചെറിയ ഹോൾസ് തന്നെ തന്നെ അടഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളത് വലിയ ഹോൾസും തന്നെ തന്നെ അടയും എന്നുള്ളതാണ് അത് കാരണം പലരും ചിലപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട കേസുകൾ ലേറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻ താമസിപ്പിക്കും ഡിലേ ചെയ്യിക്കും ഈ പ്രവണത ശരിയല്ല നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ പറയാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെ തന്നെ അടയുമോ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഓരോ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് വളരുന്നുണ്ടോ വളർച്ചയൊക്കെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ നോർമൽ ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടോ ഇത് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും നോക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വളരുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹോൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെ തന്നെ അടയാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ് ടു യൂഷ്വലി രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഈ തന്നെ തന്നെ അടയുന്ന അവ അതിനുള്ളിൽ അടയും അതല്ല വലിയ ഹോളാണ് കുഞ്ഞിന് വളർച്ച കുറവാണ് നല്ലപോലെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് പാല് നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വലിയ ഹോൾസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കഴിയുന്നതും വേഗം അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഈ ബ്ലൂ ബേബി നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഡോക്ടർ തന്നെ നീല നിറമുള്ള കുട്ടി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വലതുവശം ഇടതുവശം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടതുവശത്താണ് ശുദ്ധരക്തം വലതുവശത്ത് അശുദ്ധരക്തം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊഴയാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വലത് അറകളിലുള്ള രക്തം ഇടത് അറകളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ വളരെ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നീല നിറം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നീല നിറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ചൊടിയെ നാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നീല നിറം ഉണ്ടാവും വിരലിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കിയാൽ നീല നിറം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സൈനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എൻ്റെ പേര് ഗോപിയാണ് എൻ്റെ മകളുടെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി കുട്ടിക്ക് പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ജന്മല തന്നെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആർട്ടിന് ഓളാണ് അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ചികിത്സാരീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നീല നിറമുള്ള കുട്ടികൾ ബ്ലൂ ബേബീസ് യൂഷ്വലി അതൊരു മേജർ ഫോം ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നവജാത ശിശുക്കളിൽ തന്നെ വരാവുന്ന ടൈപ്പ് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കോമൺ ടൈപ്പാണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടീസ് എന്ന് പറയും അതായത് സാധാരണ ഈ ശുദ്ധരക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന രക്തധമനി അയോർട്ട അത് ഇടത് സൈഡിൽ അറിയുന്നതാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇടത് സൈഡിൽ അറകളിലാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡ് ഉള്ളത് വലത് സൈഡിൽ അറിയുന്നതാണ് ശ്വാസകോശത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രക്തധമനി പാൽമെൻറ്ററി ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വലത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ചില ഈ പെർട്ടിക്കുലർ അസുഖത്തിൽ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടറീസ
അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ വലത് സൈഡിലെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ അസുഖം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആറ് മാസം ഏതാണ്ട് ഈ പ്രായത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും അനുസരിച്ചാണ് ഏത് പ്രായം ചികിത്സിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ചികിത്സയുടെ പ്രായം നിർണ്ണയിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഈ വാതപ്പനി മൂലം ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ കുട്ടികളിൽ വാതപ്പനിയാണ് കുട്ടികൾ ജന്മശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അക്വേഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സാധാരണമായ ഒരു കാരണം വാതപ്പനി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സാധാരണ പറയുന്നത് വാതപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ പനി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ജോയിൻറ്റ് സമയങ്ങൾ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലീറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർത്തൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാം അത് ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർത്തൈറ്റിസ് ആണ് വാതപ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കൊച്ച് കാൽ അണക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് വേദനയായിരിക്കും വാതപ്പനി വരും പുതപ്പിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകും സാധാരണ പലരും വാതപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വാതപ്പനി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരിയായ വാതപ്പനിക്കുള്ള പല ലക്ഷണങ്ങളും ഒന്ന് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദന കാൽ അനക്കാൻ പോലും കുട്ടി സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ വാതപ്പനി കൊണ്ട് പിന്നീട് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വാതപ്പനി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹാർട്ടിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്തെല്ലാം സിംറ്റംസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഈ വാതപ്പനി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ വാതപ്പനി കാരണം വരുന്ന ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് യൂഷ്വലി ഒരു പത്ത് വയസ്സ് മുകളിലാണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഈ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെ ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഇത് വാതപ്പനി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവുകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നാല് വാൽവുകളുണ്ട് അതിൽ മൈട്രൽ വാൽ എന്നുള്ള വാൽവ് അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അയോർട്ടിക് വാൽ എന്നുള്ളൊരു വാൽവുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോമൺലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഒന്ന് വാൽവ് ചുരുങ്ങി വരാം അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ലീക്കിങ് വരാം വാൽവ് ചുരുങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാവും കുട്ടി ഓടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴേ ശ്വാസം മുട്ടിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമ ശേഷി കുറയും നെഞ്ചെടുപ്പ് വരാം ഇതൊക്കെയാണ് വാൽവ് ചുരു ചുരുങ്ങുന്ന വാൽവുണ്ട് അതേസമയം ലീക്കിങ് വാൽവുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും വരുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിൽ പലപ്പോഴും സിംറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മർമ്മർ സൗണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ലീക്കിങ് വാൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചികിത്സാ രീതി എന്താണ് ഡോക്ടർ വാതപ്പനി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ രോഗത്തിന് വാതപ്പിലും ഉണ്ട ഹൃദയ രോഗത്തിന് ചികിത്സ അല്ല നമ്മൾ ആ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്റ്റോക്കോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നോടി എന്ന നിലയ്ക്ക് പെൻസിലിൻ അത് ലോങ് ആക്ടിംഗ് പെൻസിൽ ബെൻസത്തിംഗ് പെൻസിൽ എന്ന് അത് മൂന്നാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഹാർട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹാർട്ടിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ നാൾ ലൈഫ് ലോങ് വരെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം വാതപ്പനി മാത്രം വന്ന് ഹാർട്ടിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സാകുന്ന വരെ കൊടുത്താലും മതി പെൻസിലിൻ അമ്മയ്ക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം പൊതുവെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ കന്നഡൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അതേസമയം അമ്മയ്ക്കോ ഒരു കുട്ടിക്കോ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്കോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു രണ്ട് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ അതേസമയം അമ്മയ്ക്കും ഒരു കുട്ടിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് പേർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യത ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ജന്മന വരുന്ന രോഗങ്ങൾ കൺജനറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാരണങ്ങളുണ്ട് മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാം അത് രണ്ടാം തവണ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല പിന്നെ മരുന്നുകൾ ചില ടൈപ്പ് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് വരാം അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ജനിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്
ഞരമ്പുകൾ നോർമൽ പൊസിഷൻ ആണോ അറിയാൻ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടീൻ വീക്സ് പതിനാലാഴ്ച പ്രഗ്നൻസി മുതൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഐഡിയൽ ടൈം ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് ആഴ്ച ആകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും പരിഹാരത്തിനും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശത്തിനു വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ഇമെയിൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ടിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു നോർമൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജന്മനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പല സീരിയസ്നെസിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഹോൾസിൽ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെ എസ് ഡി ഇത് ജനറലി വലിയ പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ആകത്തെ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കാറില്ല കുഞ്ഞിന് ലോകലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാറില്ല ചില കേസുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായി വന്നെന്ന് വരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അത് അടയ്ക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം സാധാരണഗതിയിൽ കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന മുമ്പാണ് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് വയസ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈപ്പ് ഹോളുകൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏർലിയർ ഇത് അടയ്ക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പാണ് ഈ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് വലുതാണെങ്കിൽ സാധാരണ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വളരില്ല ശ്വാസം മുട്ടിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഏർലി സർജറിക്കൽ കറക്ഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനും ആറ് മാസത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഇത് അടയ്ക്കാറുണ്ട് വലിയ ഹോൾസുകൾ തന്നെ തന്നെ അടയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലൂ ബേബീസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ബേബീസിലെ കോമണസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി ഓഫ് ഹാലോ അതായത് ഒരു ഹോളും കാണും ശ്വാസകോശത്തോട്ട് പോകുന്ന രക്ത ആ ഞരമ്പിലൊരു ചുരുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പം ഇത് കാരണം ഇപ്പോൾ നീലിപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ കുട്ടിക്ക് നീലിപ്പ് ഒന്ന് കുഞ്ഞിനൊരു മരുമാരി മോഹാൽസ്യം വരുന്ന പോലെ മയങ്ങി പോകുന്ന പോലെ വരും സയനോട്ടിക് സ്പെൽസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രായം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് പ്രായം ഏജ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ല നീലിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടി അതർവൈസ് കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തീവ്രമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ് മാസം എടുപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അതേസമയം നവജാത ശിശുവിലെ പ്രോബ്ലവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ട്രാൻസ്പോസ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്രീസ് ഇതെല്ലാം നവജാത ശിശുവിൻ്റെ അതേ ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുതൽ ഇതുപോലെ വലിയ അഞ്ചാറ് വയസ്സ് വരെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് ജന്മനുള്ള ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാതെ അതിനെ ഒന്ന് ആ പ്രോബ്ലം നിന്ന് തന്നെ മാറി പോകുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ജനറലി ബ്ലൂ ബേബി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി സർജറി കൊണ്ട് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നീട്ടി വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചല്ലോ ശരിക്കും നമ്മുടെ പഴയ കാലവും ഇപ്പോഴത്തെ വെച്ച് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവൻ അധികം തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും മോർട്ടാലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കാരണം അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ചെയ്യാതെ പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം സർജറി ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതേസമയം അതിന് മുമ്പ് ചെറുപ്രായത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതെ പറ്റുന്നത്ര നേരത്തെ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളിലെ
അതേസമയം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അറ ഇല്ല സിംഗിൾ വെൻഡിക്കിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ വല്ലാതെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ടൈപ്പ് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റീവ് സർജറി അല്ല കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീല നിറമുണ്ട് ബ്ലൂ കളറുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും പലപ്പോഴും സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് പാലിയേറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓഫ് ഓബിയസ്ലി ആ ടൈപ്പ് ഇതിൽ കുട്ടിക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും സിംറ്റംസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരും പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ കുട്ടിയുടെ ലെവലിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എക്സ്പെൻസിയോ ആ ടൈപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കും ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ കുട്ടികളിലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹോളടയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ അഡ്വാൻസ് ആണ് പിന്നെ ചില കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ബ്ലൂ ബേബീസിനെ അത്തരം പേഷ്യൻസിന് തന്നെ ഇപ്പം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സർജറിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഹൈബ്രിഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും സർജൻ ഒരു ഭാഗം അതിൽ നോക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ബലൂൺ വെച്ച് വികസിപ്പിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിൽ അതായത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഈ ടൈപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ കാർഡിയ കെറ്റൈസേഷൻ ലാബിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന വാൽവ് തുറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എ സ്റ്റെൻഡിങ് ഇത് വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ആ സെൻറ്ററിന് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസും വേണം അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനറൽ വേയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ ചുരുക്കം ചില കേസുകളാണ് ഈ ടൈപ്പ് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പുതുതായ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ രീതിയിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളിൽ പുതിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത പരമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ലാത്തതിന് വ്യത്യസ്ത രോഗം എന്ന് ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പല രോഗങ്ങളും പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇടിയപ്പതിക്കെന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് എൻവിറോമെൻ്റെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ജെനറ്റിക് ഉണ്ട് ക്രോമസോമലുണ്ട് പിന്നെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് പക്ഷേ പലതും ഇപ്പം തന്നെ റൂബല എന്ന് പറയുന്ന കഞ്ഞനറ്റ് റൂബല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് അത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഈ എം എം ആർ വാക്സിൻ റൂബല വാക്സിൻസ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി അമ്മ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് റൂബല കൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പുതിയ രോഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ഓളായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഓളാണ് അവർ പറഞ്ഞു കുട്ടി വലുതാനനുസരിച്ച് ഇത് അടയും സീരിയസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിർത്തി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരും നടക്കാൻ വയ്യ കിതപ്പ് ഭയങ്കര കിതപ്പാണ് അങ്ങനെ അടുത്ത ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് കാ ഡോക്ടർ കാണിച്ച സമയത്തൊക്കെ അവർ അടയും അടയെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എക്കോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എക്കോ എടുത്തു എക്കോ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഓപ്പറേഷൻ വേണം നിർബന്ധമായത് ഇത്തരത്തിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പല ഹൃദ്രോഗങ്ങളും അതായത് ഇപ്പം മൈൽഡ് എസ് ഡി ബി എസ് ഡി അതിനൊന്നും അവരെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് അവരൊരു രോഗിയാണെന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ കൂടുതൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തേക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വലിയ കൂടുതൽ എക്സർസൈസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടം ചാട്ടം അങ്ങനെയുള്ള അതോറിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല റുട്ടീൻ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഫിസിക്കൽ
താഴെ കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ഇമെയിൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം